ஒரு மனிதன் தன்னை எப்படி ஒரு துறையிலே ஈடுபடுத்திக் கொள்கிறான் என்பதை பொறுத்துத்தான் அவனுடைய பிற்காலம் அடங்கி இருக்கிறது தகப்பனா இருக்கு நான் வந்து போய் இந்த மாதிரி டைத்தை வேஸ்ட் பண்ணிருக்கேன் நினைச்சா என் தோலை உறிஞ்சிருவார் இன்னும் சொல்ல போனால் பாதி நாடகம் நடிச்சுட்டு இருக்கும் போதே மேடையில ஏறி கையை பிடிச்சு இழுத்து போடுவார் நேராய் என்னடா படிக்கிறத விட்டு என்னடா பண்ணிட்டு இருக்கீங்க எல்லாரும் நம்மை பார்க்க வேண்டும் நம்மை பார்த்து விட்டு பக்கத்துல புசு புசு பேசணும் அதுதான் சார் வேற ஒண்ணுமே கிடையாது சார் கல்லூரியை விட்டு எல்லாரும் வெளியே போகும்போது அப்ப சொல்ல போது நீ என்னவா இருக்கணும்னு கேட்டாங்க நான் சொன்னேன் நான் ஒண்ணும் ஆக வேண்டாம் நான் எங்கேயோ சும்மா ஒரு குமாசாவா இருந்தா போதும் பட் நாடகத்துல எனக்கு ஏதாவது பண்ணணும் நான் பெரிய நாடக ஆசிரியராக வரணும் அப்படின்னு நான் சொன்னேன் அன்னைக்கு இன்னும் நல்லா ஞாபகம் இருக்கு அவங்க எல்லாம் போய் விமர்சனம் போவாங்க இது பண்ணுவாங்க எடுத்து வாசலே நின்று அந்த போர்டை பார்த்துட்டே இருப்பேன் யாராவது யார் பாவம் என்ன வேணும்னு கேட்க மாட்டாங்களான்னு ஒரு சின்ன ஒரு ஒரு நப்பாசை அப்போ எம்ஜிஆர் பாட்டு என்னுடைய இந்த நாடகத்தை பார்த்துட்டு போனோடனே இருந்தும் அந்த பையன் நல்லா எழுதியிருக்காரே அவரையும் ஒரு படத்துக்கு வசனம் எடுத்து சொல்லுவோம்னு சொல்லி இது பண்ணாரு அவர் நடிக்கிற அந்த படங்களுக்கு எல்லாம் நம்மளால வசனம் எடுத்து ரொம்ப கஷ்டம் அன்லஸ் அதர்வைஸ் தி சுச்சுவேஷன் டிமாண்ட்ஸ் மை பென் ரெஃபியூசஸ் டு ரைட் எனி திங் அப்ப என்ன பண்ணனும் அப்போ ஒரு சிமினார்ங்கிற வார்த்தையை போட்டாங்க ரொம்ப பெரிய வார்த்தையா இருக்கு அது என்னை பொறுத்தவரை நான் என்ன சொன்னேன் செமினார் கிமினார் எல்லாம் சொல்லாதீங்க ஏதோ என்னுடைய எக்ஸ்பீரியன்ஸ் நான் உங்க கூட கலந்துக்கிறதுக்கு தயாரா இருக்கேன் உதாரணமா சொன்னால் நான் எப்படி என்னை வந்து பழக்கப்படுத்திக் கொண்டிருக்கின்றேன் எப்படி இந்த துறைக்கு வருவதற்காக என்னை பழக்கப்படுத்திக் கொண்டே என்றால் இந்த துறையே மைண்ட்ல வச்சுட்டு மனசுல வச்சுக்கிட்டு நான் பழக்கப்படுத்திக் கொள்ளவில்லை ஒரு நாடகத்துறை நாடகத்துறையிலே வந்து நம்ம ஒரு சாதனை புரிய வேண்டும் என்கின்ற ஒரே ஒரு கோல் ஒரு எய்ம் அது வந்து என்னுடைய சின்ன இளம் பிராயத்திலே இருந்திருக்கிறது நான் வந்து இரண்டாம் படி செகண்ட் ஃபாரம் தேர்ட் ஃபாரம் ஃபர்ஸ்ட் ஃபாரம் படிக்கும் போதே அப்படிப்பட்ட ஒரு ஒரு அரிப்பு என்று சொல்லலாம் ஒரு வெறி என்று சொல்லலாம் அந்த வெறி என்னுள்ள உள்ளத்திலே இருந்திருக்கின்றது அதனால் தான் ஒரு சின்ன சின்ன ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கிடைக்கும் போதெல்லாம் ஒரு தெருவிலேயே இந்த கோகுலாஷ்டமி வரும்போதெல்லாம் தெருவிலேயே நாடகம் போடுவார்கள் வீட்டுக்கு வீடு மண்ணெண்ணெய் வாங்கி கொண்டு வந்து அப்படிதெல்லாம் எலக்ட்ரிக் லைட் வராத காலம் அதிகமாக வராத காலம் வீட்டுக்கு வீடு மண்ணெண்ணெய் வாங்கி கொண்டு வந்து அந்த மண்ணெண்ணெய் வச்சு ஒரு பெட்ரோமாக்ஸ் லைட் போட்டுட்டு போடுவார்கள் அப்படிப்பட்ட நாடகங்களை நான் தெரு நாடகங்களை ஒரு அரை மணி நேரம் முக்கால் மணி நேரம் எங்க தாய் தந்தையர்கள்லாம் தெரியாமல் போட்டுக்கிறேன் அவங்க என்ன நினைச்சுக்கோங்க நான் நேரத்தை வேஸ்ட் பண்றேன்னு நினைப்பாங்க ஏன்னா இதுக்குன்னு இந்த ஒரு அரை மணி நேரத்துக்காக ரெண்டு மாசமா ரிகர்சல் நடக்கும் ரெண்டு மாசம் ரிகர்சல் ஒரு மாசம் எழுதுவோம் கூடி கூடி பேசுவோம் எப்படி எல்லாம் பண்ணலான்னு இதெல்லாம் வந்து அந்த காலத்துல வந்து என் நம்முடைய தாய் தந்தையர்கள் நினைச்சு பார்க்கும் போது இது வந்து ஒரு நேரத்தை வேஸ்ட் பண்ணுகிறானே என்று தெரிந்து அவர்களுக்கு தோன்றுவதும் நியாயம்தான் என்றால் இப்படி செய்பவர்கள் எல்லாருமே அதே மாதிரி ஒரு நாடக எழுத்தாளனாகவோ நாடக ஆசிரியனாகவோ நாடக இயக்குநராகவோ வந்து விடுவார் என்று சொல்ற என்றும் சொல்வதற்கு இல்லை ஆனால் என்னுடைய வாழ்க்கையிலே இது நிச்சயமாக நான் சந்தித்திருக்கிறேன் எங்க தகப்பனா இருக்கு நான் வந்து போய் இந்த மாதிரி டைத்தை வேஸ்ட் பண்ணிருக்கேன் நினைச்சா என் தோலை உறிஞ்சிருவார் இன்னும் சொல்ல போனால் பாதி நாடகம் நடிச்சுட்டு இருக்கும் போதே மேடையில ஏறி கையை பிடிச்சு இழுத்து போயிடுவார் நேராய் என்னடா படிக்கிறத விட்டுட்டு என்னடா பண்ணிட்டு இருக்கீங்க அப்படி அப்படிப்பட்ட காலங்கள் எல்லாம் இருந்திருக்கின்றது அதாவது ஒரு ஈடுபாடு ஒரு டெடிக்கேஷன் அந்த டெடிக்கேஷன் ரொம்ப அழகான ஒரு இங்கிலீஷ் வார்த்தை இருக்கு அது நமக்கு வந்து மொழிபெயர்ப்பு பண்ண அந்த ஈடுபாடு என்கின்ற வார்த்தை ஒரு மனிதன் தன்னை எப்படி ஒரு துறையிலே ஈடுபடுத்திக் கொள்கிறான் என்பதை பொறுத்துத்தான் அவனுடைய பிற்காலம் அடங்கி இருக்கிறது என்பதை என்னால் அனுபவபூர்வமாக உணர முடிந்திருக்கிறது இதை மட்டும் நான் சொல்லவில்லை ஆனால் எங்கே சென்றாலும் அந்த மனிதனுக்கு அந்த துறையிலோ அந்த கலையிலோ அவனுக்கு ஒரு ஈடுபாடு இருக்க வேண்டும் எப்படி நான் வந்து பள்ளிக்கூடம் படிக்கிற வரையில இப்படி ஒரு சின்ன ஒரு ஈடுபாடு இருந்தது அதாவது ஏன் இதை பத்தி நான் சொல்லுன்னா ஒரு பயோகிராபி மாதிரி ஏன் சொல்லுகிறேன்னா ஒரு என்னுடைய நான் வந்து என்னுடைய என் மை ஓன் ஹம்பிள் வே எப்படி என்னுடைய பயோகிராபி இருந்திருக்கிறது அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு தெரிஞ்சால் அது உங்களுக்கும் நன்மையாக நன்மை பயக்கும் என்கின்ற முறையிலே தான் இந்த இந்த விஷயத்த நான் சொல்றேன் இப்படிப்பட்ட முறையில என்னுடைய என்னுடைய அந்த ஆர்வத்தை வளர்த்து கொண்டு வந்த போது உதாரணமா சொன்னா இது போட்டிருக்க பள்ளிக்கூட நாட்களிலே ஒரே ஒரு வருஷத்துக்கு ஒரே ஒரு சான்ஸ் ஒரு சந்தர்ப்பம் கிடைக்கும் எப்படின்னா அந்த ஸ்கூல் லேன்னு ஒண்ணு நடக்கும் அது ஒண்ணுதான் ஸ்கூல் ஃபங்க்ஷன் ஒண்ணு நடக்கும்
உதாரணமாக ஒரு முறை நான் கல்லூரியில நான் கல்லூரியில இல்லை இப்ப பள்ளிக்கூட நாட்களிலேயே இந்த ஹஞ்ச் பேக் ஆஃப் நாட்ரடாம் வேடத்தை போட்டேன் அதாவது இலக்கியத்திலே வருகின்ற அந்த அஞ்சு பேக் நாட்டம் கேரக்டரை வந்து நான் ஏதோ ஒரு புஸ்தகத்திலே தமிழாக்கம் பண்ணி இருக்கிற புஸ்தகத்திலே படித்தேன் படித்து விட்டு அதிலே வரைந்திருக்கிற படத்தை வைத்துக் கொண்டு அந்த ஹஞ்சு பேக் ஆஃப் நாட்டம் போட்டால் என்ன அது கொஞ்சம் புதுமையாக இருக்குமோ என்று தோன்றி அதை நான் பள்ளிக்கூட நாட்களிலே அஞ்சு பேக் ஆஃப் நாட்டம் போட்டு வந்தேன் யாருமே என்னை அடையாளம் கண்டுகொள்ள முடியவில்லை அதுக்கு என்ன பண்றதுன்னா என்னமோ வீட்டு பழைய துணி எல்லாம் எடுத்துட்டு வந்து அதெல்லாம் தைச்சு நாள் கணக்கா தைச்சு அதை வந்து ஒரு தையக்காரண்ட கொடுத்து தைப்பதற்கெல்லாம் நம்ம கிட்ட பணம் கிடையாது பணம் கேட்டாலும் கொடுக்க மாட்டாங்க வீட்டுல அதனால ஒரணா கிடைக்கிறதே அப்ப ரொம்ப கஷ்டம் ஒரு ஒரணா கிடைக்கிறதுங்கிறது பெரிய குதிரை கும்பப்பா ஒரு ஒரணா எனக்கு கிடைக்கிறதுங்க அந்த நேரத்துல என்ன பண்ணுவோம்னா வீட்டுல கிடைக்கிற அந்த பழைய துணிமணிகள் இதெல்லாம் எடுத்து வச்சு ஒரு தலகாணி மாதிரி வச்சு முதுகு வச்சு செட்டப் பண்ணி அதை ஒரு படம் வரைஞ்சு அதை கட் பண்ணி அதை நம்ம கையாலேயே தைச்சு ஒரு இந்த ஷோல்டரை பெருசு பண்ணிட்டு இந்த இந்த கண் இந்த பல்லெல்லாம் பெருசா இருக்கிற மாதிரி எல்லாம் செய்வதற்காக என்னெல்லாம் செய்யணுமோ அதெல்லாம் நாள் கணக்காக யோஜனை பண்ணி செய்து போன உடனே நான் ஐ காட் தி ஃபர்ஸ்ட் பிரைஸ் தட் டே வென் ஐ காட் தி ஃபர்ஸ்ட் பிரைஸ் தட் டே அதாவது எனக்கு பிற்பாடு கிடைக்க போகின்ற எல்லா ரெக்கக்னிஷனுக்கும் எல்லா அவார்டுகளுக்கும் அதுதான் ஒரு முன்னோடியாக இருந்திருக்கிறது அதுதான் அஸ்திவாரமாக இருந்திருக்கிறது இப்பொழுது நினைத்து பார்க்கும்பொழுது தோன்றுகிறது ஆனால் அன்னைக்கு நினைக்கும் போது நமக்கு இது அஸ்திவாரமாக இருக்கும்னு நினைக்க முடியல அன்னைக்கு ஏதோ அது நமக்கு பசங்களை மறுநாளைக்கு என்ன மறுநாளைக்கு ஸ்கூலுக்கு போகும்போது நான் தான் ஈரோ நடந்து போகும்போது உட்காந்துருக்கிறவங்களும் சந்திக்கும் போது அவர்களுக்கு எல்லாரும் நம்மை பார்க்க வேண்டும் நம்மை பார்த்து விட்டு பக்கத்தில் பேசணும் அதுதான் சார் வேற ஒண்ணுமே கிடையாது சம்பாதிக்கிறதுக்கு ஆசைப்படுறாங்களா ஒண்ணுமே கிடையாது இந்த ஒரு ஆசைதான் இப்படிப்பட்ட முறையிலே பள்ளிக்கூடத்தில் நான் வந்து இப்படி நடந்து போகும்போது அந்த பிரேயர் ஹால் முடிஞ்சிட்டு பிரேயர் ஹால் போகும்போது என்னை பார்த்து பேசுபவர்களை எல்லாம் ஒரு சின்ன எக்காலமாக பார்த்து விட்டு செல்லுகின்ற ஒரு தன்மை அப்பவே ஒரு சின்ன ஒரு திமுறு இருந்திருக்கணும்னு நினைக்கிறேன் இன்னொன்று இன்னொன்னு சொல்ல ஒரு சின்ன திமுறு இருந்தால் தான் அவன் கலைஞன் திமுறு இல்லைன்னு அவன் நிச்சயமாக கலைஞன் ஆக முடியாது ஆக இது எல்லாமே இருக்கணும் யூ ஷுட் பி அண்டல் ஆஃப் கான்ட்ரடிக்ஷன்ஸ் ஒரு கலைஞன் என்பவன் முன்னுக்கு பின் முரணாக இருக்க வேண்டும் ஒரு கலைஞர் கலைஞன் எனப்படுவதை சொல்றேன் நான் அப்படிப்பட்ட முறையிலே என்னுடைய என்னுடைய திறமைகள் அதுவாக வளர்ந்து வளர்க்கப்பட்டு அதனுடைய ஈடுபாட்டினால் வளர்க்கப்பட்டு கல்லூரிக்கு சென்ற பொழுது அண்ணாமலை சர்வகலாசாலைக்கு சென்றேன் அண்ணா சிம்மலை சர்வகலாசாலையிலே நான் இன்டர்மீடியட் படித்துக் கொண்டிருக்கும் போது அங்கே ஹாஸ்டல் படித்துக் கொண்டிருந்தேன் அங்கே ஹாஸ்டல் டே என்று ஒன்று வரும் இந்த ஹாஸ்டல் டே வரும்போது மறுபடியும் இதே மாதிரி எல்லாரும் என்டர்டெயின்மெண்ட் எல்லாம் கொடுக்கலாம் என்று சொல்லுவார்கள் அப்படி என்டர்டெயின்மெண்ட் எல்லாம் கொடுக்கும் போது நானும் பேரை எழுதி கொடுத்தேன் என்ன போட போறீங்கன்னு கேட்டாங்க முதல் முதலாக நான் செய்த மானோ ஆக்டிங் சினிமா பெனட்டிக் என்று ஒரு மானோ ஆக்டிங் ஒரு டுவெண்டி செய்தேன் சினிமா பெனட்டிக்னா ப்ராபிளி அதுல என்னையே நான் எழுதி கொண்டேன் என்னவோ தெரியல அது எவ்வளவு வெறித்தனமான ஒரு சினிமா பெனட்டிக் இருந்தார்கள் அந்த காலத்தில் ஏன்னா இப்பவும் நிறைய பேர் இருக்காங்கன்னு வச்சுங்க ஒரே பெனட்டிக்ங்கிறது வெறித்தனமான பெனட்டிக்ஸ் இப்பவும் இருக்கிறார்கள் அப்படி சினிமா பெனட்டிக் என்ற மாதிரி ஒரு கேரக்டர் சிருஷ்டி பண்ணி மானோ ஆக்டிங்கா வச்சுட்டு அவன் எங்க போனாலும் அந்த சினிமா பத்திய பேச்சு எங்க போத்தாலும் யார பார்த்தாலும் அந்த சினிமா சம்பந்தப்பட்ட பேச்சுகள் தான் அப்படிங்கிற முறையில ஒரு ஒரு சின்ன ஸ்கிட்டு மானோ ஆக்டிங் நான் ஒருவன் மட்டும்தான் அதில் வேறு சில கேரக்டர்கள் வந்தால் கூட நானே எல்லாத்தையும் செய்து கொண்டு அந்த ஒரு மானோ ஆக்டிங் செய்தேன் கல்லூரியில அது இரண்டாவது இன்டர்மீடியட் படைத்துக் கொண்டிருக்கும் பொழுது தட் கட் எகெயின் பெரிய ஒரு ரெக்கக்னிஷன் கிடைத்தது அதே மாதிரி அவங்களுக்கு ஹாஸ்டல்ல வந்து போய் சாப்பிட போகும் போது மறுநாள் வந்து போய் உட்கார சாப்பிடறதுக்காக அங்கே தரையில தான் உட்கார்ந்து எல்லோரும் சாப்பிடுவார்கள் இப்படி வரிசையாக போட்டிருக்கும் போது இப்படி நம்ம போகும் போதே அத்தனை பேர் கண்களும் நம்ம மீது படும் போது நமக்கு ஏற்படுகிற அந்த ஆனந்தம் அடைய பாதை வந்து உலகத்துல வேற எந்த துறையில இருந்தாலும் கிடைக்காது அது இந்த துறையில இருந்தவர்களுக்கு தான் அது கிடைக்கும் இந்த துறையில உள்ளவர்களால் தான் அதை அனுபவித்திருக்க முடியும் அப்படி வந்து ஒரு ஒரு ஈகோ ஒரு இது ஒண்ணு டெவலப் ஆகி ஆக இதுல ஒரு நல்ல பேர் வருது அப்ப இதை இன்னும் நம்ம சாமர்த்தியம் இன்னும் இதுல ஏதானும் பண்ணணும் இன்னும் ஏதாவது சாதிக்கணும் இன்னும் ஏதாவது சாதிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி தேர்ட் இயர் ஃபோர்த் இயர் வரும்போது ஃபோர்த் இயர் ஒரு முழு ஒரு முக்கால் மணி நேரம் முழு நேர நாடகமே நானே எழுதி இயக்கி வேறு சில அன்பர்களை
அப்ப சொன்ன போது நீ என்னவா இருக்கணும்னு கேட்டாங்க நான் சொன்னேன் நான் ஒண்ணும் ஆக வேண்டாம் நான் எங்கேயோ ஒரு சின்ன குமார் சவரந்தா போதும் பட் நாடகத்துல எனக்கு ஏதாவது பண்ணணும் நான் பெரிய நாடக ஆசிரியராக வரணும் அப்படின்னு நான் சொன்னேன் அன்னைக்கு இன்னும் நல்லா ஞாபகம் இருக்கேன் அப்ப உங்களுக்கு கூட நான் திரைத்துறையை வந்து மயில வச்சுக்கிட்டு நான் சொல்லலை திரைத்துறை வேண்டும் என்று சொல்லவில்லை ஒரு நாடக ஆசிரியராக ஒரு சாதனை புரிய வேண்டும் என்கின்ற ஒரு இது மட்டும் எங்கிட்ட இருக்கிறது அப்படின்னு நான் சொன்னேன் பட் ஒரு குமார் சமாரி இருந்தா கூட போற எனக்கு என்னால் நான் படித்த சப்ஜெக்ட் வந்து பாட்னி அண்ட் ஜுவாலஜி ஸோ பாட்னி ஜுவாலஜிக்கும் நான் பண்ணினதுக்கும் சம்மந்தம் இல்லை இப்ப பண்றதுக்கும் சம்மந்தமே இல்லை கொஞ்சம் கூட சம்மந்தமே இல்லை ஆனா வாழ்க்கையில வந்து அடிப்படை கல்விங்கிறதோ கல்லூரி கல்வி என்பதோ அதை படித்துக்கொண்டு இதுதான் செய்ய வேண்டும்ங்கிறது இல்லை அது அடிப்படையா ஏன்னா இதெல்லாமே படிக்காம பிரைம் மினிஸ்டரா வந்தவங்களா இருக்காங்க சீஃப் மினிஸ்டரா வந்தவங்களா இருக்காங்க ஒண்ணுமே படிக்காம வந்தவங்களா இருக்காங்க இப்போ உதாரணமா ஒரு நாடகம் போடுறோம்னா ஒரு நூறு பேரை நம்ம சந்தோஷப்படுத்துறோங்கிறது நான் செய்யற ஒரு ஒரு பெரிய பணி அது ஒரு நல்ல கடமை அதே மாதிரி தான் எந்த கலையுமே எடுத்துக்கொண்டாலும் அந்த கலையும் வந்து ஒரு நூறு பேரை சிரிக்க வைக்கிறோம் அல்லது நூறு பேரை சிந்திக்க வைக்கிறோம்னா மிகப்பெரிய கடமையை இவன் ஆற்றுவதாக தான் நாம் கொள்ள வேண்டும் அப்ப என்ன சாதாரணமா ஒண்ணுமே செய்யாம என்ன வேணா படிச்சிடும் நீ வேர்ல்டு லிட்ரேச்சர் படிச்சுட்டு வேர்ல்டு சினிமா படிச்சுட்டு வேர்ல்டு பிலாசபி எல்லாத்தையும் படிச்சுட்டு சும்மா அப்படி உட்காந்துட்டு பார்த்துட்டே இருக்கிறதா பிரயோஜனம் இல்லையே நீ நாலு பேருக்கு அந்த கருத்தை கருத்தை பாஸ் பண்ணி அனுப்பணும் நீ அது பாஸ் பண்ணி யூ ஆர் கிரேட் நீ அவ்வளவு படிக்காம சும்மா எஸ் எல்சி வரையில படிச்சுட்டு உனக்கு தெரிந்த கருத்துக்களை நீ ஜனங்களுக்கு பரவ செய்யும் பொழுது அந்த முறையில பார்க்கும்போது என்னால் என்னால் கூடிய என்னால் நடக்கக்கூடிய சில விஷயங்களை நான் செய்து கொண்டு வந்திருக்கின்றேன் நான் ஒரு வருடம் நான் பிஎஸ்சி படித்து முடித்த உடனே அப்ப அன்ட்ரெயின்டு கிராஜுவேட் அசிஸ்டன்ட் சொல்லிட்டு அப்பெல்லாம் டிஸ்ட்ரிக் போர்ட் ஸ்கூல்ஸ் அப்போ தஞ்சாவூர் தஞ்சை ஜில்லாவில் அதில் வந்து ட்ரெயின்டு அசிஸ்டன்ஸ் கிடைக்க மாட்டாங்க இந்த பிடி படித்தவங்க பிஎல் பிடி எல்டின்னு சொல்லுவாங்க அப்போ பிஏ எல்டின்னு சொல்லுவாங்க எல்டி படித்தா ஸ்கூலில் வந்து வாத்தியாராக இருக்கலாம் அப்படி அந்த எல்டி அசிஸ்டன்ஸ் கிடைக்காமல் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா ட்ரெயின் அன்ட்ரெயின்டு ராங் கிராஜுவேட்ஸை வாத்தியாராக அப்பாயின் பண்ணுவாங்க அப்படிப்பட்ட முறையில் என்னுடைய பத்தொம்போதாவது வயது அப்போ பத்தொம்போது வயது எனக்கு கரெக்டாக நான் பிஎஸ்சி பாஸ் பண்ணிட்டு வெளியே வரும்போது ஆக நான் போய் முதல்ல எடுத்தோடனே இந்த தேர்ட் ஃபாரம் கிளாஸ் டீச்சராக போட்டாங்க தேர்ட் ஃபிளோரம் கிளாஸ் டீச்சராக போட்டால் எனக்கு வயது பத்தொம்போது முன்னாள் உட்கார்ந்துருக்கிறவங்களாம் இருபத்தி நாலு இருபத்தஞ்சு இருபத்தாறு அப்படிப்பட்ட ஏஜ் குரூப்பெல்லாம் இருப்பாங்க ஆனால் நல்ல திருகாத்திரமாக நல்ல உயரமாக இருப்பாங்க பெருசாக இருப்பாங்க எனக்கு போன உடனே பயம் வந்துருச்சு முதல்ல ஹெட் மாஸ்டர் சொல்லி அனுப்பிச்சாரு நீங்கள் அங்கே பார்க்குறவங்களாம் இருக்கிறவங்களாம் பார்த்து பயந்துடாதீங்க எல்லாம் நல்ல தின்னு வளர்ந்தவங்க இங்கே நீங்கள் ஒன்றும் பயப்படாதீங்க கொஞ்சம் தைரியமாக நடத்துங்க அப்படின்னு தைரியமாக பயப்படாமல் நீங்கள் மோ ஃபஸ்ட்டு கிளாஸை டீல் பண்ணுங்க ஏன்னா பியூனியா அவர் என்ன இருக்குது அதை பார்த்துட்டு சொன்னார் அப்படிப்பட்ட முறையில நான் அந்த ஒரு வருஷம் அந்த பள்ளிக்கூடத்தில் நான் பண்ணும் போது அப்பொழுதும் என்னுடைய நாடகம் நாடகத்தில் ஏதாவது பண்ணணும் அது 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 வந்து வாத்தியாராக இருக்கும்போது எனக்கு இதை என்னை கண்ட்ரோல் பண்ண முடியல என்ன பண்ணுறதுன்னு நினச்சேன் நான் ஹெட் மாஸ்டர்கிட்ட ஒரு நாள் பேசி அது வாஸ் ஸ்லோலி ஐ கேம் டு தி குட் புக்ஸ் ஆஃப் ஹெட் மாஸ்டர் அப்புறம் ஒரு நாளைக்கு கூட்டணிச்சாரு நான் ஐ எம் ரியலி சர்ப்ரைஸ் பாலச்சந்தர் உங்களுக்கு இவ்வளோ கண்ட்ரோல் இருக்கு ஆன் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ரொம்ப ஐ எம் வெரி ஹாப்பி அபவுட் இட் அப்படின்னு சொன்னார் அப்புறம் அப்போ தான் நான் அதை ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டியை வைத்து கொண்டு சொன்னேன் சார் ஒரே ஒரு சின்ன நாடகம் பசங்களை வச்சுக்கிட்டு நான் போடுறோம் சார் அதுக்கு நீங்கள் பர்மிட் பண்ணணும்னு சொன்னேன் அதுக்கு உங்களால் உதவியை எனக்கு செய்ய வேண்டும் உங்கள் கிராண்ட்லேருந்து எவ்வளோ கொடுப்பீங்களோ தெரியல அது கொடுக்கணுமா அதுக்குள்ளே நான் பசங்களை வச்சு ஒரு நாடகம் போடுறேன்னு சொன்னேன் உவாய்ஸ் நிச்சயமாக போடுங்க சார் இதெல்லாம் வந்து எக்ஸ்ட்ரா கரிக்குலர் ஆக்டிவிட்டிஸ் இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி அந்த ஹெட் மாஸ்டர் சொன்னார் இது வரல யாரும் இதை பற்றி என்கிட்ட சொல்லவே இல்லை சார் அதனால் நீங்கள் சொல்லியிருக்கீங்க நிச்சயமாக பண்ணுவோம் அப்படின்னு சொன்னார் இதுக்காக ஒரு நல்ல அந்த ஸ்கூல் டே மாதிரி வரும்போது இந்த பசங்கள்லாம் வச்சுட்டு அதுக்காக ஒரு தனியாக ஒரு ஒரு பந்தல் போட்டு தனியாக ஒரு மேடை அமைத்து அதுக்காக வச்சு ஒரு ஒரு ப்ரோக்ராம் ஒன்று நான் பண்ணி எல்லா பசங்களை வச்சுட்டேன் அது மாதிரி ஒரு ரெண்டு முறை அந்த ஒரு ஒரு ஆண்டு நடக்கிறதுக்குள்ள ரெண்டு நாடகங்கள் இந்த பையன்களை வச்சு நானே எழுதி நானே இயக்கி எல்லாம் பண்ணி போட்டோன்னே அதுவும் அந்த ஹெட் மாஸ்டர் ரொம்ப சந்தோஷப்பட்டார் அதற்கு பிறகு ஐ கேம் டு மெட்ராஸ் மெட்ராஸ் வந்து அக்கௌண்ட் ஜெனரல் ஆஃபீஸ்ல குமாஸ் தாக்காவாக வந்தேன் வந்த உடனே ஒரு வருஷம் வரையில் என்னால் ஒன்றும் தலையை காட்ட முடியல எங்கே போக முடியல எங்கே போனாலும் அங்கே போனால்
இப்படி அவங்க நாடகங்கள்லாம் போடுறாங்க எங்கேயாவது ஒரு இடத்துல அப்படி சான்ஸ் கிடைக்காது அவங்க ஒட்டிக்க மாட்டோமா அப்படின்னு ரொம்ப ஒரு அறிப்பு இதோடு இருந்துட்டு இருக்கும் போது எனக்கு என்னுடைய அலுவலகத்திலே ஏஜிஏ ஆஃபீஸ் அலுவலகத்திலேயே அந்த வருஷம் ஒரு ஒரு இந்த அசோசியேஷனுடைய ஆனுவல் டேன்னு நடத்துனாங்க அந்த செக்ரட்டரிட்ட போனேன் அந்த செக்ரட்டரிட்ட போய் இந்த மாதிரி ஆனுவல் டே நடத்துறீங்க நான் ஒரு 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 சின்ன ஸ்கிரிப்ட் ஒன்று தயார் பண்ணி ஒரு தேர்ட்டி ஃபைவ் மினிட்ஸ் ஃபார்ட்டி மினிட்ஸுக்கு போடுறேன் அப்படின்னு ஒன்று அவரும் ஒரு டேஷிங் யங் மேன் வித் தி செக்ரட்டரி ஆஃப் தி அசோசியேஷன் ஓ எஸ் என்னென்ன வேணும் உங்களுக்கு சொல்லுங்க அப்படின்னார் அப்படி ஒரு சந்தர்ப்பம் கொடுத்தார் அவர் அப்படி ஒரு சந்தர்ப்பம் கொடுத்தோடனே ஏஜிஎஸ் ஆஃபீஸில் முதல் முறையாக நாடகத்தை போட்டேன் அந்த நாடகத்தை போட்டோடனே தட் பிகேம் இன் இன்ஸ்டன்ட் ஹிட் அங்க ஏன்னா என்ன எங்கெங்க என்னென்ன செய்திருக்கிறோன்னோ அதுக்கு முன்னாடி யாருமே செய்யாமல் இருந்ததுனால தான் என் போன இடங்கள்லாம் எனக்கு அந்த பேர் கிடைச்சிது அந்த பேர் கிடைச்சதுங்கிற முறையில் அதுக்கப்புறம் ஏஜிஸ் ஆஃபீஸில் ரெக்ரியேஷன் கிளப்போ அல்லது எதுவோ எந்த நாடகம் எந்த ஃபங்க்ஷன் நடந்தாலும் அதில் பாலச்சந்திருடைய நாடகம் இருக்கும் பாலச்சந்திரால் இயக்கி நடிக்கப்படுகின்ற நாடகங்கள் அதில் இருக்கும் என்கின்ற அளவுக்கு நான் இருந்த பிறகு ஏன்னா பதிமூணு வருஷம் சர்வீஸ் போட்டுருக்கேன் நான் அதில் ஆக ஏஜிஸ் ஆஃபீஸில் இதை செய்து கொண்டே இருக்கும் பொழுதே என்னுடைய ஏஜிஸ் ஆஃபீஸில் நான் போட்டு போட்ட ஒரு நாடகத்தை பார்த்த ராகினி கோபாலகிருஷ்ணன் என்று நம்ம இந்த இந்த சபாபதி எல்லாம் எழுதினாரே சம்பந்த முதலியார் சம்பந்த முதலியார் குரூப்பை சேர்ந்தவர் ஒருத்தர் அதை என்னுடைய இந்த நாடகத்தை வந்து பார்த்துருக்காரு அதில் ராகினி கோபாலகிருஷ்ணன் பேர் அவர் அவர் வந்து என்னுடைய நாடகங்களை பார்த்துட்டு ரொம்ப நல்லா பண்றேன் இந்த பையன் அப்படின்னு கூப்பிட்டு வச்சு நான் வந்து ஒரு சபா ஒன்று சபால நாடகம் போட போனேன் நீ வரையான்னு கேட்டாரு ஓ இதான நான் எதிர்பார்த்துட்டு இருந்தேன் அப்புறம் ஓடி போய் அவரோட சேர்ந்துட்டு அவருடைய நாடகங்களை போட்டேன் அவருடைய ஞாபகார்த்தமாகத்தான் நான் ராகினி ரெக்ரியேஷன்ஸ் என்ற குழுவை குழுவை நிறுவினேன் ராகினி ரெக்ரியேஷன்ஸ் என்ற குழுவை அந்த ராகினி என்கிறவருடைய பெயரால் தான் இது பண்ணேன் ஏன்னா அது முதல்ல எனக்கு ஒரு சந்தர்ப்பத்தை கொடுத்தார் அவர் நாடகத்தை எழுதி தயாரித்து எழுதி நான் நடிக்கக்கூடிய ஒரு சந்தர்ப்பத்தை கொடுத்ததுனால தான் அந்த பேரில் வச்சுருந்தேன் இந்த ராகினி ரெக்ரியேஷன்ஸ் ஆரம்பித்த பிறகு என்னுடைய முதல் பெரிய நாடகமாக வெற்றி அடைந்தது இந்த மேஜர் சந்திரகாந்த் என்கின்ற நாடகம் ஆர்ஆர் சபாவிலே ரெண்டாவது முறையாக அந்த நாடகம் அரங்கேற்றப்பட்ட போது அரங்கேற்றப்பட்டதுன்னு தான் அப்பொழுது பத்திரிகைகளை எழுதினார்கள் தமிழ்நாடு அப்படின்னு எழுதினார்கள் அந்த நாடகம் போடும்போது தான் நான் வந்து மேஜர் சுந்தர்ராஜனை நானே நடிக்காமல் மேஜர் சுந்தர்ராஜன் அவர்களை அந்த மெயின் கேரக்டர் செய்வதாக நான் அதில் பண்ணியிருந்தேன் அப்படி நடைபெறுகின்ற நாடகங்கள் நடைபெற்றுக் கொண்டிருக்கும் போது இந்த நாடகத்தை எம்ஜிஆர் பார்த்தாரு அண்ணா பார்த்திருக்காரு கலைஞர் பார்த்திருக்காரு எல்லா அரசியல்வாதிகளும் பார்த்துருக்காங்க ராஜீவ் சிஆர் கூட ஒரு வாட்டி இந்த நாடகத்தை பார்த்துருக்காரு ஸோ அப்படிப்பட்ட பெரிய அரசியல்வாதிகள் பெரிய அறிஞர்கள் மூதறிஞர்கள் எல்லாம் பார்க்கக்கூடிய ஒரு சந்தர்ப்பத்தை இந்த நாடகம் சர்வர் சுந்தரம் எதிர்நீச்சல் போன்ற நாடகங்களுக்கு பண்ணுச்சு அப்புறம் அந்த எதிர்நீச்சல் என்ன புகழ்பெற்றது என்பதெல்லாம் உங்களுக்கு நான் சொல்லணுங்கிறதில்ல அதெல்லாம் மிக உங்களுக்கு தெரியும் அப்போ எம்ஜிஆர் பாட்டு என்னுடைய இந்த நாடகத்தை பார்த்துட்டு போனோடனே இருமோ இந்த பையன் நல்லா எழுதியிருக்கானே அவரையும் ஒரு படத்துக்கு வசனம் எழுத சொல்லுங்கன்னு சொல்லி இது பண்ணார் வசனம் ஒரு படத்துக்கு வசனம் எழுத கூப்பிட்டார் அதுதான் தெய்வத்தா என்கின்ற என்னுடைய முதல் படம் ஆனால் வசனம் எழுத என்னை கூப்பிட்டாரே தவிர அவர் நடிக்கின்ற அந்த படங்களுக்கெல்லாம் நம்மளால் வசனம் எடுத்து ரொம்ப கஷ்டம் அது என்னால் ஐ வாஸ் டோட்டலி எஃபிஷ் அவுட் ஆஃப் வாட்டர் தேர் என்னதால் அது அது அதுக்குன்னு ஒரு தனி பயில் முறை வேணும் அதுக்கு ஒரு தனி சில இது வேணும் அது என்னமோ எனக்கு அது சரியாகவே எழுதவே முடியல எனக்கு எழுத தெரிய மாட்டேங்குது அப்போ என்ன பண்ணோம்னா அப்போ அப்போ நம்ம வீரப்பன் தான் அதுக்கு தயாரிப்பாளர் வீரப்பன்ட்டு நான் இந்த மாதிரி சொன்னேன் எனக்கு தெரியல சார் நீங்கள் சரி நீங்கள் எழுதி கொண்டு வந்துருங்க நான் கரெக்ட் பண்ணுறேன் அப்படின்னா சரி நீங்கள் உங்கள் இஷ்டத்துக்கு கரெக்ட் பண்ணுங்க நான் தெரிஞ்சுக்கிறேன் என்ன தான் நடக்குது அப்புறம் நான் எழுதி அனுப்பிச்சிடுவேன் அதை அவர் கரெக்ட் பண்ணுவார் அந்த சீனை அவர் கரெக்ட் பண்ணும்போது ஆனால் வீரப்பன் அவர்களுக்கு என்ன தெரியும்னா எம்ஜிஆர் அவரிடம் வந்து மக்கள் என்ன எதிர்பார்க்கிறாங்கிறது அவருக்கு தெரியும் ஆக ஒரு காட்சியிலே எம்ஜிஆரை பற்றி என்ன வேணுங்கிறது அவருக்கு தெரியும் நமக்கு அது இல்லை எம்ஜிஆரை பற்றி என்ன வேண்டுமென்றது இல்லை அந்த கதாபாத்திரத்துக்கு என்ன வேணுமோ நான் அதை எழுதுறேன் அது பட் அது 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 மட்டும் பார்த்தா அது பாலச்சந்தர் அது எம்ஜிஆருங்கிறது ஒரு ஃபினாமினா ஆக அவரை பற்றி வர வேண்டுமே தவிர நீங்கள் வந்து அந்த குணச்சித்திரத்தை பற்றியே நினைத்துக் கொண்டிருக்கிறீர்கள் இதுதான் சார் இந்த படித்தவங்கள்டையே தகராறு அப்படின்னு பாரு அது அது ஒரு இட் வாஸ் அன் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஃபார் மீ அப்படி அந்த படத்தை மெதுவாக இது பண
இல்லை உன் மேலே எனக்கு நம்பிக்கை இருக்கு நான் உன் நாடகம்லாம் பார்த்துருக்கேன் இல்லை நீங்களே டேரக்ட் பண்ணுவோன்னு ஷாக் ஆகிட்டேன் நான் டேரக்ட் பண்ண ஐயோ ஃபிலிம் டேரக்ஷன் அதெல்லாம் எனக்கு வரவே வராது சார் அதெல்லாம் எனக்கு தெரியாது மன்னிச்சிருங்க அப்படின்னு சொன்னேன் இல்லை மாதிரி ஒன்றும் இல்லை இப்போ நான் அப்படி தானே பண்ணேன் நான் என்ன பண்ணிட்டேன் நான் மட்டும் பெரிய எங்கேயோ கற்றுக்கிட்டேன் அதெல்லாம் ஒன்றும் இல்லை சும்மா இறங்குங்க அவ்வளோதானே நீ நீ நீச்ச கற்றுக்கிறது எப்படி தண்ணீர் விழுந்தால் தான் நீச்ச கற்றுவீங்க வாங்க அப்படின்ட்டாரு இல்லை சார் ஒரு வாரம் டைம் கொடுங்கன்னு கேட்டுவிட்டேன் ஒரு வாரம் கழிச்சு அப்படி என்னுடைய நண்பர்களை எல்லாம் கேட்டபோது அவங்க சொன்னாங்க இதை இதை விட ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி வேணும் அவனுக்கு நீ இப்போ தைரியமாக போகணும்னு சொன்னாங்க தைரியமாக சரியின்னு ஓகேன்னு சொல்லிட்டேன் அதுக்கப்புறம் நாடகம் எழுதி நாடகம் சக்ஸஸ் ஆச்சு நாடகம் சக்ஸஸ் ஆகணும்னு இப்போ நாடகத்தை சக்ஸஸ் பண்ணலையா நீங்கள் அவ்வளோதான் நான் ஃபிலிமாக பண்ண வேண்டியது ஃபிலிமுக்கு என்ன வேணும் ஒரு கேமரா அங்கங்கே கட் பண்ணிக்கணும் அவ்வளோதான் அதை எடிட் பண்ணி விடுவாங்க எடிட்டர் எடிட் பண்ணுறேன் அப்படின்னு ரொம்ப சாதாரணமாக சொன்னார் அவர் அவர் டைரக்ஷன் அவ்வளோ சுலபம் அல்ல இருந்தால் கூட அவர் அவ்வளோ சுலபமாக சொன்னார் என்னை என்னை ப்ராப்ளம் அக்செப்ட் பண்ணிக்கிறதுக்காக அவர் சொன்னார் அப்புறம் தான் கோதாவில் இறங்கின மாதிரி தண்ணிக்குள்ளே இறங்கினேன் கைதட்டுவாங்க <laughs> சொல்லி கொடுத்தா தான் டேரக்டர் சில பேர் நினைச்சுப்பாங்க இப்படியே பேசுவாங்க அவருடைய படங்களை எடுத்து பார்த்தால் ஏனென்றால் அவர் இப்படி பேசுவார் இப்படியே சொல்லி சொல்லி கொடுத்து எல்லா கேரக்டர்லாம் அப்படியே பண்ணோம் இப்படிப்பட்ட ஒரு ராங் இன்ஃபுளுயன்ஸ் கதை எப்பொழுது வலுவடையும் என்றால் அந்த நாட்டில் மட்டும் இல்லை அந்த நாட்டு வலுவடைய வேண்டும் என்றால் குணச்சித்திரங்களுடைய குணச்சித்திரங்கள் வலுவாக இருக்க வேண்டும் எப்படி தான் இந்த கேரக்டர் வந்து எப்படி உங்களால் கன்சீவ் பண்ண முடியுதுன்னு சொன்னார் நம்ம வந்து கதைக்காகத்தான் நான் கேரக்டரை கன்சீவ் பண்ணுறேன் தவிர ஹீரோவுக்காக கன்சீவ் பண்ணுறதில